Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Büyük muhaddis, İmam Müslim tabiri bilen etken de misli yok alim. Hadis ilmi için dünyaya gelgen Allah'ın yerdeki mucizesi diye madıq etil ucu zat Abu Abdullah. Muhammed ibn İsmail al-Bukhari Hazretlerinin Al-Cami As-Sahih Asar'da cemlengen Mübari hadislerin örgünüşke karatılgen İmam Bukhari sabahları rükunudaki ilmi, dini marifi türküm kursatuğunun nevbette yeni bir sonu efirde. Musaffa dinimiz başarıyatını hemiş yakışılık sarı intilişke, salih amellerini köpe etilişke, turfa yamalliklerden ise uzak buluşke davet etedi. Hüsusen, Mubun üçün en bir baha nimet bulmuş vaxtdan unumli faydalanışki targıyıp kılıp, onu zayi kılıçtan kaytaradı. Bu barada vatandaşımız, İmam Tirmizi babamızdan rivayet kılınan hadis şerifte, Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet günü de bendenin kademi, ta turt narsadan soralma günce, caydan cilmeydi. Umurunu kandey öt kızganı, yaşlıgı da nime iş kılganı, Mualını kayırdan tapıp nümege sarıf kılgeni, ilmiye kay derecede amal kılgeni hakkı da diye ogahlandırılgen. Salaf salihlerimizden sanalmış, İmam-ı Şafi Rahmetullah Aleyh, insange tuhfa etilgen umur ne kadar ganimet ikenini takitle, sofiler bilen birge yürüp iki hikmetini örgendim. Birincisi, vaxt kılıç kabıdır. Eğer sen onu kesmesen, o seni kesedi. İkincisi, eğer nafsini hak bilen maşğul kılmasen, o seni batıl narsalar bilen kümüp təşliydi degerler. Dar haqiqat, umur Allah Ta'ala tarafından insanga inam etilgen bir baha nimettir. Onun her lahsası üçün mas'ulumuz ve kıyamette bu barada elbette savalge tutulamız. Şunun üçün onu fakat ve fakat yakşilikler bilen toldurelik. Kadirli tildim aşabiller. Bugünkü sabahımızda sizler bilen kereksiz söz ve işlerden saklanış haqı da deyip nomlengen mavzuda suhbet alıp oramız. Bunda İslam ümmeti için muhtebar ilim manbayı xoblangan Sahih Bukhari asarda üçbu mavzuda kelgan hadisler bilen yakından tanışamız. Azizler, adetimizde göre ötken gelgi sabahımızda şarkılangan hadisini yana bir bar islap olamız. Zira ilim, kaytarış ve tekrarlaş hasılasıdır. Merhamet, Tel ekranga e'tibor qaratamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim janozada namoz o'qilguncha qatnashsa, unga bir qirot bor. Kim mayyit dafn etilguncha qatnashsa, unga ikki qirot savob bor, dedilar. Ikki qirot nima? deb so'raldi. Ikki ulkan tog' mislicha dedilar. Boshqa bir rivoyatda esa uning kichigi Uhud tog'i dek deyilgan. Hadisi sharifdan. Dar haqiqat, har bir oyat karima, hadis sharif bizlar uchun ilm, odob, tarbiya va nasihatdir. Zotan, yuqorida hadis sharifda musibat ahliga ta'ziya bildirib, ko'ngil so'rash kishini ulkan ajr savoblarga musharraf etish haqida ta'lim berilmoqda. Azizlar, endi esa bevosita bugungi mavzuimizga qaytamiz. Agar ozgina e'tibor qiladigan bo'lsak, ko'pchiligimiz dunyo hayoti qanchalar tez va oz fursatlarda o'tib ketishini xayolimizga ham keltirmay qo'ydik. Ayrimlarimiz tirikchilik, bola-chaqa g'amida yelib yuguramiz, mehnat qilamiz. Bu bir tomondan savobli ish. Qolaversa, zimmamizdagi asosiy vazifalardan. Lekin Bazılarımız ötüyetken altından da bir baha lağzalarımızın kadirge etmemiz. Vaxtımızın bir huda söz ve işlerge sarıflav yuvaramız. Mesela, atraf vaqiliğimizde biraz nazar soleylik. Ayrım insanlar dinimizde yad turfa xil bid'at u xurafatlar bilen, yani kimdir şariyatımız man kılgen oyun külgü ve karşı lağv narsalar bilen maşğul. En açınallisi, yaşlarımızın köpçülüge kul telefondagi her xil online oyunlar bilen avvarı. Akhir Allah bergan bu amanat umurga mumun kishi shunchalar bi'e'tibor bo'lishi mumkinmi? Aslo mumkin emas. Mana shu borada tobe'inlarning ulug'i, yuzlab sahobalarning ta'limini olgan buyuk zot Hasan al-Basri rahmatullohi alayhi Alloh taolo bandasidan yuz o'girganning alomati 
onu faydası işler bilen meşgul kılıp koyganı dur diye kattık ağaçlandırgeller. Şunu unutmayalım ki, Müslüman her bir nefesinden unumli faydalanışlığı gerek. Zira, İmam-ı Tirmizi'den rivayet kılınken hadis-i şerifte, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kişi İslam'ın güzelliği gereksiz nesnelerini terk etişte dur diye merhamet kılgeller. Muhterem değil tamaşabiller. Şimdi ise bugünkü sabah için terlengen hadis bilen tanışını başlayımız. Merhamet, tele ekranına itibar karatamız. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumadan rivayet kılınadı. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, Madina ya ki Mekke çarbağlarının biri yanıdan ota yatıp, kabrıda azaplanıyorken iki adamın avazını eşittiler. Şunda Nabi sallallahu aleyhi ve sellem iki ovu azaplanmaktı. Halbuki katta narsa sebepli azaplanışı yatken yok dediler. Keyin, ha, biri peşabıdan ihtiyatlanmaz, ikincisi ise çakımçilik kılıp yürer idi dediler. Sonra hurma navdası kiltirişini soradılar. Keyin onu ikkiye bölüp, her iki kabirge bir bölükten sançıp koydular. Şunda o zat ki, Ey Allah'ın Resulü, bunu ne için kıldığınız değildi? Şayet bunlar kurma günce ya ki ta bunlar kuru günce, onlardan azap yengilletip turulsa, dediler. Hadis-i Şerif'ten در حقیقت بگن ارگان مخشی بولگان حدیث نین راویسه بیوک صحابه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما بکشه فیغمبر علیه السلام نین امکلار عباس ابن عبدالمتالیب رضی الله عنهو نین اغل لره فیغمبر علیه السلام دن دعا آلگن بکشه قرآن ترجمانه حکمت امانه دب ناملنگن بیوک صحابه تابر جایز بولسه یاش جهتن صحابه لردن بعض صحابه لردن یاش بولسه لرده لیکن علم ده Anca ilgallab ketgan büyüklerden. Hatta Mekke mükerremede müfti derecesine çıkan, öz davrlarda en köp fatva bergen sahabı hesablanırlar. Bana şu kişiden rivayet kılınladı. Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir kabristandan ötüp keti etkilerdeki haletleri islanmakta. Elbette, onlar cüde hem amanatlar, zatlar, bolgerlikler için birer bir narsana eşlikte hatıralarına kirgen narsa bilen imaz, belki anıklık bilen yapışki adatlanışken. Karayın bu hadiste hem ya Mekke ya Medine kabristallardan biri değil yaptı. Tahmin kılıp Medine ya ki Mekke deseler de bulardı. Ama o zat kaysı bir idi deyip özleri anıklı olma geldikleri için Elbette o şey iki amanetini hem islatıp koy yaptılar. Demek kabristandan o tüket yetkiler de iki kabrını tepeste tohtadılar da hamrak bulgen sahabaları yıkarıp bana şu iki kabr sahibi adette insan katta günah deyip sana meydigen ya ki katta günah hesaplan meydigen amallarını kılıp koyup kabrda azaplanı yaptılar dediler. Bittileri öz bağlıdan vakti de saklanmagen ikincisi çakımçılık bilen avvara bölgen insan dediler. Ve o şey sahabalardan birilerine bir hurma şahıdan sındırıp gelişini büyürdüler. Ve onu iki gibi olup iki kabır tepesine sançıp koyup şayet menaşu şahıdaki su, nama, kuru günce Allah da Allah kabırdaki azabını yengilletse dediler deyledi. Elbette bu joyda insan İki taifa insanın hayatını namuna kılıçlık emez. Belki avvalın bar insan hayatta ötiyetken her bir laksası amanet ekelliğin hız kıldırış var. Çünkü hazır getiyetken insan bazen ihtiyaç noktayı nazardan hacetke çıkadı. Ama paklanış ise insaniliği fazileti dinimiz görsetmez. Lekin zarurat bu pagan peyette o şey peşabı demdiğimiz mi? Ya ki misalan o şey Orka taraftan keledigen, orka avratdan keledigen e, nacasattan deyimiz mi? Elbette saklanışlık bu insanilik fazileti. Ama bazen bu haletlerge bir etibar bolu yürüdigen insanların haleti bilsinler. İnsan aynı tabi ihtiyaç da deyip karamasınlar. Belki dinimiz poklik dini. Müslüman adam elbette bu poklikke raya kırışlığı onun şerefi. Eğer bana şu özünü, bedenini, kimini özünü bağlıdan eğer poklamasa Cüde hem kattık azab, yani kabr azab varlığını Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem bizdeki ağahlandırışlığı bilen beraber insan özünü hacetteki işlerdeyen vaxtını tecesin 
vaqtini to'g'ri taqsimlasin, albatta shariatni odobiga amal qilsin deyilmoqchi. Ikkinchisi, inson chaqimchilik qilishligi. Ya'ni huda behuda gaplarni gapirib olishlik o'sha chaqimchilikning eng katta ko'rinishi hisoblanadi. Aslida Alloh tabarak va taolo bu ishdan bizni qaytargan namima eng katta gunoh kabiralardan. Odatda esa payg'ambar alayhisolla nima uchun bu katta bo'lmagan gunoh deyilyapti. Aslida bu gunoh katta bo'lmagan gunoh emas, insonning xayolida katta hisoblamagan gunoh. Aslida o'zi katta gunoh, bauldan saqlamasligi ham eng katta gunoh, chaqimchilik ham eng katta gunoh. Lekin inson ongida nima qilay hozir shoshib qoldim-da deydi-da, o'sha bauliga e'tibor qilmaydi. Yoki bo'lsa, endi gap kelib qoldi-da deydi-da, o'sha bir so'zni aytib oradi, u chaqimchilik bo'lib qoladigan bo'lsa, demak bu juda katta gunohga sabab bo'lib qoladi. Oxir oqibat Alloh saqlasin, yolg'iz qoladigan kunida qabr azobiga giriftor bo'lib qolishlik mumkin. Bu hadisda biz o'rganmoqchi bo'lgan qarorlardan yana biri, albatta inson tabiiy ehtiyojda bo'lsin, so'z muloqotda bo'lsin, juda-juda ehtiyot bo'lishlik. Chunki har bir o'tkazayotgan ona uni uchun imtihon fursati ekanligini g'animat bilish kerak. Shu o'rinda bir hadis sharif keladi. Sa'd roziyallohu anhu ning fazilatda kelgan ushbu hadis Rasulullah sallallohu alayhi vasallam bir kuni aytdilar: "Mana shu eshikdan kim birinchi kirsa, o'sha odam jannati" dedilar. Sa'd degan bir yosh o'spirin yigit kirib keldilar. Ertasi kuni ham xuddi shu so'zni aytdilar. Mana shu eshikdan hozir kim birinchi kirsa, o'sha odam jannati dedilar. Hatto 3 marotaba takrorlandi. Shunda bitta odam o'sha Sa'd roziyallohu anhu kirib kelardilar. O'tirganlardan birlari havaslari keldi. Bu inson nima sababdan Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamni 3 marotaba jannat bashoratini oldilar? Qanday amal qilar ekanlar biz bilmaydigan deb uylarga mehmon bo'ldilar. Ammo uyda qiladigan ishi bir musulmon odamning qiladigan ishidan ortiqcha ishni ko'rmadilar. Oxiri ichlariga sig'masdan bir odam siz Mana shu Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam kiritganingizda mana shu eshikdan kim birinchi kirsa, o'sha odam jannat ahlidan dur degan bashoratni topdingiz. Nima amal qilasiz dedilar. Shunda u kishi aytdilarki, men har kuni o'z ko'rpamga yotishdan oldin o'tkazgan kunimni hisob qilaman. Qani, nima yaxshi amal qildim-u, nima xato qildim? Agar xato bo'lsa, ertasi kundan o'sha xatoyimni to'g'irlashdan boshlayman yoki Allohga istig'for va tavba qilishlik bilan o'sha ishni yuvurishingni xudodan so'rayman degan ekanlar. Shunda haligi kishi ha, sizni jannatga yetaylagan narsa katta hisobdan oldin kichkina hisobni qila olganingizda ekan degan javobni qilgan ekanlar. Ha, demak biz ham shu so'zni aytmoqchimiz. Katta hisobdan oldin, ertaga qiyomatda har bir inson amal daftari taroziga qo'yilishdan oldin o'zimiz mana shu qilgan kunimizdagi o'tkazgan vaqtimizni bir sar hisob qilib ko'raylik. Agar Alloh bilan banda o'rtasida bo'ladigan haqlarga buyuk Robbimizning fazlidan umidimiz katta. Lekin ojiz bo'lgan bandalarning haqqiga esa beparvo bo'lmaylik. Chunki u o'zimizga o'xshagan banda. Ertaga u inson ham hisobda oldida turganda o'zini haqqini talab qilishligi muqarrar bo'lib qoladi. Shunday ekan, o'tkazayotgan har bir umrimiz omonat ekanligini his qilib, qadriga yetib yashashlikka harakat qilaylik. Shunda ikki dunyomiz obod bo'ladi. Kimning gapi ko'paysa, xatosi ham ko'payadi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu. Muhtaram muxlislar, biz bilan birga sabog'imizni o'rganayotgan talabi ilmlarda mavzuga doir savollar bor ekan, hozir ularning savollarini eshitib, baholi qudrat ularga javob topishga harakat qilamiz. Ustoz, hikmatlarning birida kim sukut saqlasa, najot topibdi deyilgan ekan. Ushbu iborani tushuntirib bersangiz. Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamning bir muborak hadislari bor. Agar sizlar yaxshi so'zni topa olsanglar, gapiringlar. Agar so'zni topa olmasanglar, jim turinglar dedilar. Va o'sha jim turishlik sizlar uchun yaxshi ekanligini, ya'ni biz ummat uchun, insonlar uchun yaxshi ekanligini eslatganlar. Savolda mana shu haqiqat eslanyapti, chunki inson inson eshitgan narsasini gapira olishligi aslida yolg'onchilik ko'rinishi yoki xuddi behuda gaplarni gapira olishda ham insonning mo'minligini, masalan, suyetiradigan, imonni zaiftalashtiradigan, gunohga chorlaydigan holat. Shunday ekan, biz avvalan bor gapirmoqchi bo'lgan gapimiz bizni qulimiz hisoblanadi. Gapirib qo'ysak esa, biz uning quliga aylanamiz. Chunki endi unga javob berishlik dunyoda ham bor, 
ahiret deyim var. Demek ki yapır mağşı bölgen sözümüzü abdan oylayıp görelik. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayette ve kulu kavlan sadide ve ki sizler en doğru sözünü yapır iler degen. Başka bir ayette yakşı sözünü yapır iler de peygamberlerge amır kılgen ayetler geledi. Demek dünya ve ahiretimizge uşu oturgen karşımızdaki insanlarge manfaat yetedigen söz bosa haber bosa ayet eylik. Bulması ne özümüzge, ne ahiretimizge, ne insanlarge, ne eşit uçularge manfaat yetmeydigen söz bosa ondan değil eylik. Çünkü o malayani, kereksiz söz buladı. Allah saklasın bunday sözünü adetlendiredigen bosaik imanımız zayıflaşıp kalıştığı var gel. Ustaz, tıl afetlerden saklanışının ota samarili bölgen usulü var mı? Cüda hem orulli saval buldu. Elbette... Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem Al-Muslim Man salim al-Muslimuna min lisanihi ve yadih Degen hadislerde Müslüman tılı ve kuludan başkalardan amanat Başkalar ondan amanat Salamatta turgen insan doğur Dib sıfatlı gelirler Demek Avvalan bar Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem Tılına et yaptılar nege Hazır savalda berilgen Yolgan, gıybet, buhtan Yok ki kereksiz sözler Bana şu tıl arkali bulan Elbette bu sözlerine Den saklanış Yok ki kereksiz sözlerden saklanış Şu üçün Allah tabari ve taalanı ma yalfizu min kavlin illa ladeyhi rakibun atid. Yani siz bir sözünü telaffuz kılmayasınız. Eğer telaffuz kıla degen bulsanız, elbette onu kattık güzel tuğcular yazıp türüp de degen ayetini islesek, inşallah insan bana şu hazır getirdikten kereksiz illetlerden saklanışlık imkaniyeti topu ladi deyip umut kılamız. Aziz dil tamaşabilirler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den biz ümmetlerge hem terbiye, hem adab sıfatı yetip gelgen yukarıdaki hadis şerif şarkı bilen tanıştığınız. Elbette, mazgur hadisini şarkını yine devam ettirişimiz mümkün. Ama sözünün afzalı muhtasarıdır. Şimdi hadisten örgün eledigen adab ve nasihatler rükünügen avvat verip, ondan sonra Uzbekistan Halkara İslam Akademiyası'nın iktidarlı talebelerden bugünkü mavzuyumuz bu arasındaki mülakazalarını bir gelikte tingleyimiz. Hadistan organladigan odob va nasihatlar. Behuda so'z va amallardan tiyilish kishi imonining barkamolligidan dalolatdir. Inson oxiratda butun umri hamda yoshlik vaqti haqida alohida so'roqqa tutiladi. Yolg'onchilik, g'iybat, chaqimchilik va bo'xton savoblarning kushandasidir. Qabr azobi haqdir. İnsan kılıyatken her bir işi uçun mas'uldur. Abu Hureyre radiyallahu anh'udan rivayet kılınadı. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Banda bilib bilmeyi bir sözünü aytadı ve şu tüfeyli dozağının mağrib bilen maşırıq orasıdan ham çukur cahiyye tüşadı, dediler. Hadis-i şeriften bir kuni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radiyallahu anh'a'dan hırsant bulup Ey Ayşe, menden haklagan narsangizni soran dediler. Ayşe radiyallahu anh'a cüda hem zirak ayal ediler. Bu fırsatını koldan boy bermaslik üçün en yakşı narsanı soruşunu kast kıldılar ve bu borada otan bilan maslahatlaşsam dediler. Şundan son Abu Bakr radiyallahu anh'u'nin huzurlarına borup Vakiyanı bayan kıldılar. Abu Bakr radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miracge çıkanları da Allah Ta'ala o uzat gesirlerini aitgen. O şeylerden birini aitip bir işlerini sonra dediler. Ayşe anamız ham o şey narsanı soradılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim menge miraç keçesi de menin nazdımda muminin derecesi şu derecede yukarı ki kaysı bir mumin Başka bir müminin kalbiga hırsançilik salsa, elbette cenneti boladı dedi, dediler. Ayşe radiyallahu anh'a hırsant bulup, Abu Bakır Sıddık radiyallahu anh'a bu gap niyet gezgen ediler. Abu Bakır kattık yığladılar. Ayşe radiyallahu anh'a nege yığla yapsız? Ahir bu hırsançilik haberi emas mı? Degenleri de bu müminin kalbi 
Allah Teala'nın nezdinde şu derecede kadirli ki kim onunla azar yetkese dozahidir degeni boladı dediler. Abu Bakır Sıddık radiyallahu anhu. Demek azizler sözümüz ve amelimiz sebep özgelerinin kalbiga azar birişten ihtiyat bulaylık. Uluq sahaba Abu Said radiyallahu anhudan rivoyat qilinadi. Adam bolasi tong ottirsa, uning a'zolarining barchasi tilga, bizning haqqimizda Allohdan qo'rq, biz senga bog'liqmiz, to'g'ri bo'lsang, to'g'rimiz, egri bo'lsang, egrimiz, deydilar. Hadis sharifdan. Imom Termiziy va Ibn Majalar rivoyat qilgan hadisda Nabi sallallahu aleyhi ve sellem adam balasının barcha gapı onun ziddiyedir. Onun faydası gibiyemezdir. İlla amr-u ma'ruf ve nahi munkar ya ki Allah Ta'ala'nın zikri bundan müstesnadır dediler. Yani hemmelerimiz üçün muallim ve murabbi zat bulmuş. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem bu bilen insan gapırsa fakat yine yakşı faydalı gaplarını gapırsın. Adamlarına hayırlı işlerge davet etsin. Yaman körülgen, dinimizde kaytarılgen, men etilgen işlerden özgelerini kaytarsın. Ve Allah'ını tılı ve kalbi bilen tez tez zikir kılıp, islap dursun demektalar. Kala verse, hadisi kudüsilerinin biri de, yani manası Allah'tan, lafzi ise Nabi sallallahu aleyhi ve sellemden bölgen hadise, Allah da Allah öz bendelerine karada, ey adam farzanda, eğer dilinde karalik, bedeninde dengeselik, ve rızkında tanlik bulsa, bas bilgin ki bunların sebebi beyhuda ve beymana sözlerine köp sözleşindedir. Demek bundan saklan diye agahlantırgan. Şunda iken, üç bu illetlerden yırak buluşke intilip yaşaylık. Ve fakat ve fakat çıraylı, samimi, hayırlı sözlerini gepirişke hareket kılaylık. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, Mumunning tili qalbidadir. Agar biror narsani gapirishni xohlasa, qalbi bilan o'ylaydi. So'ng tiliga chiqaradi. Munofiqning tili esa qalbidan tashqarida. Shu sababdan hayoliga kelgan narsani tiliga chiqaradi. Qalbi bilan o'ylamaydi, dedilar. Hadis sharifdan. Aziz tilsomoshabillar, mavzu borasidagi mulohazalarimizni bugungi kunimiz bilan Cemiyetimizde mazgur halatını kay tarzda kuzatılı yetkeni bilen bağlayan halatı devam ettirimiz. Elbette bugün örgene yetken hadis-i şerifte insan hayatı ota ganimet ekelliği, fırsatını ganimet bilişliği, kuludan kelgençe hem dünyaya hem ahiretke manfaati yetedigen işlerinin kılıçlığı zarurluğu islenmekte. Avalan bu Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem bir mübarek hadislerde müminin tılı kalbinin arkasıdır. Münafıkınki ise aldı da doğru değil adı. Yani Mumun adam bir sözünü ayıştan aldın oylaydı, tafakkür kıladı. Bundan kimge fayda? Dünya gemi, ahiret gemi, öz gemi, öz gemi, anı ondan ki tafakkür kılıp kiyin sözleydi. Münafık ise sözlep koyadı, anı ondan ki müşayman yeğilip yürüdü deyildiler. Hakikaten ham bazen insan oylamazdan bazı bir sözlerini ayıp koyup kiyin bir umur müşayman yediğen halatları ham bop kıladı. Bunda ise albette insan hazır getirdikten tılge bir etibar borçluğu hesablan geneden. Ama Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem siz biz ümmetlerine cüde köpler nasihatlarını bergenler. Bu şey nasihatlarda biz tılımız orkali, kıladigen işlerimiz yığındısı ertege cennetki opkırışlıge. Alal akubat ise, yani bil aks tılımız orkali insan Allah'ın azabıge hem giriftar bu karış haleti barligine hem Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem bat bat hadislerde isletgenler. Bugünlük günde insan köp yapırsa Abro aladı degen düşünce var mı? Bilmemiz, cemiyet deyem, ülfet deyem, köçek uy deyem, köp yapırış ki hareket kılandı. Aslı deyse, nabat verip yapırsak uğurluyup oladı. Ve şu bulan bir gelikte, köp yapırgı adam ertege köp savalga tutuluşlu giyem, bor hakikat. Çünkü halkımızda köp yapırgı adam köp hata kıladı deyip bir cizgi açışmıyordu. Aynıysa bugün 21. asır. Akbarat asrı. Lekin min absuz, bana şu iştimai tarmaklarda böyle etken haberler hem, bana şu hazırlık etken sözlerinin intihası, yani neticesi desek doğru buladı. Nege? Usul kaydası da maktub, kel maktub. 
Yani yazılgen narsa, ayetilgen narsa bilen bara var. Demek biz bugün SMS'imizde mi, belki iştimai tarmakta bir haber yazıldı mı? Demek onu yapır yapmız. Biz o şeyin müracaat kılı yapmız. Eğer doğru olsa acır var, no doğru olsa günah var. Bugünlük gündeki bana şu iştimai tarmaktaki halatlarımız kürüz aldığımız gibi keltireylik. Cüde hem açınarlı halat. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim Veylu likulli humazati lumaza dedi. Yani Allah Teala ayet dedi ki Veyl bozun. Kim ki? Şunda bir adam ge ki o adamlarına işareten ve tıladan gıybet kıladı dedi. Yani gıybet kıladı dedi. Yok adamını yapar dedi yani şeriatımızda. Eğer bor hakikatini etse o adam yoktur mu dedi yani gıybet buladı. Yok sıfatını ayet etken olsa onda Ondan da ağırlığa bulgen muhtan buladı. Şu ayet kerimede eğer itibar kıladıken musayık, avvalı da ayetli yaptı ki tılı bilen kapıradı, ikincisi ise işe orası bilen gıybat kıladı. Hazır ki bana şu içtimai tarmaktaki halatlarda her iki keyfiyet ham var. Mesela bazen bir adam kapıradı, orkasından bir de smailçi kopuyordu. O külü etken buladı, ya yığılı etken buladı, ya işe orakılı etken buladı. Karayın, Allah saklasın bu halatdaki gıybatın usulü, İkisini ham cemlegen bolsa, eğer gıybat oranı götüken bolsa, onge vayil elan kılını yaptı. Vayil ne mi? Vayil cehennemdeki bir vadiyenin namı. Hatta İmam-ı Tirmizli'den gelirken hadis-i şerifte ayet edilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, vayil cehennemdeki bir vadiyenin namıdır. Cehennemin özü bir günde Allah Teala'dan kırık martı, bana şu vayilge çüp kalışıkten panak soruydu dediğine kadar. Eğer bana şu vayilinin bir uçkunu dünyaya çıkıp kalsa, Dünyada bir deyem ziyo usmeydigen bu kaladı deyip Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem başarat kıladılar. Demek tasavvur kılın. Biz bugün her yerinde de haber geldi deyip olamız kim gelir öt kızı varamız. Bir parvamız. Aslı da biz hem o şey yaman halkanın şeriki bu kalı yapmız. Yoyun ki bulması bana bu tarikatıyla etken haberler aslı da tarikatı için manfaatı için tarikatıladı. Albatta bundaki rast ve yolgan bu insanın gerdanı da. Şimdi tarikatı uçuyla ise onun tekrar manıya su kuyu geldiği için şerikte, günahta bab barabar şerik buladılar. Elbette bundan ağaç buluşluğumuz, ihtiyat buluşluğumuz, saklanışımız gerek. Allah Kur'an-ı Kerim'de ey iman keltirgeler, sizlerge bir fasık, natanış adam haber keltirse, evvel onu tekşirip görüyorlar degen haberini bizge Allah Teala emir kılgen. Bugünlük günde bazı bir haletlerdeki keyfiyetlerini görse, üyelmeydiler. Bir adamını öldürüp koyadı. Oldu dedi. Ama az yine deyin ki onu işançlık vakilleri hayat ekerliği, sağ salamat yürgerliği neyse o şey birinci haber tarikat ki adam ki çıkıp varsayacağım. Ey menge şimdi değil de de deyip koyadı şu bilen parvayam kılmedi. Ha bu dünyada parvayı kelime etkendir. Lekin ertengi günde her bir lahzamız için cevap veriledigen, soruledigen günümüzde halimiz ağır bu kalmasın. Şimdi eken bugünkü örgen etken hadisten örgen edigen hulasamız, oledigen talimimiz. Ot yetken her bir onumuzunu ganimet bileylik. Kulumuzdan kelgen içe hareketimizini, sözlerimizini avalın bar özümüzge. Kola verse atrafımızda insanlarge, dünyamızge, ahiretimizge manfaati yetedigen yakşı amellerge yoysak inşallah Rabbul Alemin bu insan için saadet kalıtı buladı. Muhterem Tel Tamaşabiller, Allah Teala'dan berçemizge üç bu sabahların manfaatli borçunu talep, kürsatımız an anasıgi köre, örgenilgen hadisini yana bir var takır olup ötemiz. Abdullah ibn Abbas razıyallahu anhumadan rivayet kılınadı. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, Madine ya ki Mekke çarbağlarının biri yanıdan ota yatıp, kabrıda azaplanıyatken iki adamın avazını eşittiler. Şunda Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, iki ovu azaplanmaktı. Halbuki, katta narsa sebepli azaplanışı yatkeni yok, dediler. Geyin, ha. Biri peşabıdan ihtiyatlanmaz, ikincisi ise çakımçilik kılıp yürer idi, dediler. Sonra hurma navdası kildirişini soradılar. Keyin onu ikkiye bolup, her iki kabirge bir bolakten sançıp koydular. Şunda uzat ki, ey Allah'ın Resulü, bunu nümü üçün kıldığınız değildi. Şayet bular kurma günçe ya ki ta bular 
qurugunucha ulardan azob yengillatib turilsa dedilar. Hadisi sharifdan. Qadrli teltamoshabillar, bugun siz azizlar bilan birgalikda bugungi kunimizda o'ta muhim bo'lgan mavzulardan biri xususida suhbatlashdik. Tilagimiz Alloh taolo barchalarimizni o'zigagina itoat qiluvchi atrofdagi insonlarga manfaat yetadigan, yaxshilik qilishda musobaqalashuvchi, ilmda peshqadam hamda musaffo dinimiz mohiyatini teran anglaydigan haqiqiy mo'minlardan qilsin. Ziyo Media markazining Imom Buxoriy saboqlari ruknidagi ko'rsatuvi o'z nihoyasiga yetdi. Buyuk muhaddis Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Buxori hazratlarining Sahih Buxori asarida kelgan hadislarni shu tahlil o'rganishda davom etamiz degan yaxshi niyatda sizlar bilan xayrlashamiz. Bugungi saboqni kamina Jaloliddin Hamroqulov olib bordi. Qalblarga islom ma'rifatini singish yo'lida qilayotgan sayi harakatlarimizga Alloh baraka bersin. Yana Zangor ekran orqali didor ko'rishguncha salomat bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.